എവ്രി വൺ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഡൗട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലേ ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണം എന്ത് ജോലിയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പേരൻസും അതേപോലെ കുട്ടികളും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഒരെണ്ണമാണ് നീറ്റ് എഴുതിയിട്ട് നീറ്റ് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ഡോക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഇ ഇ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നിങ്ങളിതിൽ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം ഏത് എടുത്താലാണ് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളർ ആയിട്ട് നല്ല ജോലി കിട്ടുക നല്ല പൈസ കിട്ടുക നിങ്ങളുടെ ഡ്രീമിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ള മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞുതരാം ഫുള്ളി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടും അതേപോലെ നിങ്ങളിത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രീം ചൂസ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡ്രീമിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ജോബ് എന്ന് നിങ്ങൾ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക ഡോക്ടർ ആണോ എഞ്ചിനീയർ ആണോ ാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസ് അറിയിക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഞാൻ പറയാം മക്കളെ ഈ ലോകത്ത് ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ആവാന്ന് മാത്രമാണ് ഓപ്ഷൻ ഒരു കാര്യം പറയാം എഞ്ചിനീയർമാർ തൊപ്പിയൊന്നും ഇടില്ല ഈ സൈറ്റിലെ സൂപ്പർവൈസർമാരെ ഇടുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സിമെന്റ് പരിസ്ഥിതി പോലെ ഇട്ടതാണ് ഇനി ഡോക്ടർമാർ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർമാർ മാത്രമാവാൻ പറ്റുമോ അല്ല വേറെ എത്ര ജോലി ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ നല്ല റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ളതും നമ്മുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാലത്ത് നല്ല റെപ്യൂട്ടേഷൻ നല്ല റെസ്പെക്റ്റും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജോലികൾ അല്ലേ ഡോക്ടർമാർക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാവരും ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ വളരെ വാല്യൂ ഉള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈ പേയിങ് ജോബ്സും കൂടെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ എഞ്ചിനീയർമാർ ഡയറക്ട്ലി നല്ല ജോലി കിട്ടും പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടും നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിൽ കരുതിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരിക നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളൊരു ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലാണ് ഡോക്ടർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരുടെ ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓം ശാന്തി ഓശാനയിൽ നസീർ നസീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വൈറസ് സിനിമയിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിനെ മുതൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടു അതേപോലെ അയാളും ഞാനും തമ്മിലൊരു ഡോക്ടറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ കോളേജ് ലൈഫും അതേപോലെ തന്നെ അത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് കണ്ടു നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഡി എച്ച് സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഗപ്പിയിൽ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ സ്ലാഷ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഹൃദയം ഹൃദയത്തിൽ കോളേജ് ലൈഫാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്ന ടോപ്പ് ലെവൽ ഐ ഐ ടി അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എൻ ഐ ടി ഒന്നും അല്ലത് പക്ഷെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സിനിമയിൽ കാണുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ മാത്രം ആവണമെന്നില്ല ഈ ഡോക്ടർ അഥവാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെയിം ഡോക്ടർ ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറേ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഓം ശാന്തി ഓഷാനയിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷത്തെ പഠിത്തം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിൽ കാണിച്ചു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നല്ല കഷ്ടപ്പാട് തന്നെ കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഡോക്ടർ എന്നുള്ള ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടെൻഷനാണ് കുറേ പണിയുണ്ടാവും സി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്ലഡ് കണ്ടാലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ബ്ലഡ് അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ സി അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓൺ കോൾ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി രാവിലെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കോൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്കതൊരു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാറേ ഞാൻ ഈ തൊപ്പി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് മാത്രമൊന്നും അല്ല ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കോഡിങ് അതേപോലെ തന്നെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾ ബിൽഡിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചർ അതൊക്കെയുണ്ട് അതുപോലെ അതെ വണ്ടീൻ്റെ മെർസിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ വണ്ടി മുതൽ ഓട്ടോറിക്ഷേൻ്റെയും അതേപോലെ ന
ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ സെർജറി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ മാത്രമല്ല എനിക്ക് പറയാതെ കുറേ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ ഫീൽഡുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി അതായത് പീഡിയാട്രിക് സർജൻ കാർഡിയോളജി ന്യൂറോ സർജൻ യൂറോളജി ഇപ്പോൾ സൈക്കാട്രി ആയിക്കോട്ടെ സൈക്കോളജി ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ പേരുകളുണ്ട് സംഭവം മനസ്സിലായാൽ കുറേ ഉണ്ട് കുറേ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ മെഡിക്കൽ നമ്മൾ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡുകളാണ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പം ബി ടെക്ക് എന്ന് പറയും ബി ടെക്കും ബി ആർക്കും ബി ടെക്ക് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഓക്കെ ഇത് നോക്കി കുറേ ഉണ്ട് സിവിൽ ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉണ്ട് കെമിക്കൽ ഉണ്ട് എയ്റോസ്പേസ് ഉണ്ട് കുറേ ഉണ്ട് അത് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും വളരെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡാണ് കുറേ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഇതും മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം ഏത് ഫീൽഡാണ് ഇഷ്ടം ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ മെഡിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു നിങ്ങൾ സയൻസ് എടുക്കണം ജെ ഇ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാം എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഓൾ ഇന്ത്യ നടക്കുന്ന എക്സാം ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പേപ്പർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പേപ്പർ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചർ നീറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഓക്കെ നീറ്റ് ഓക്കെ നാഷണൽ എക്സാം ഓക്കെ ഓക്കെ അതാണ് വരുന്നത് എന്താണ് ഫുൾ ഫോം നിങ്ങൾ കമ്മിസാറിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും വേറെ വേറെ എക്സാം നീറ്റ് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു നിർബന്ധം അപ്പം നിങ്ങൾ ബയോ സയൻസ് ആണ് പൊതുവെ എടുക്കാറ് ബയോ സയൻസിൽ മാത്സ് വേണം എടുക്കാം ആവശ്യമില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കും സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജെയിൻ കൂടി എഴുതാൻ പറ്റും ജെയ്ക്കാർ പൊതുവെ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒക്കെയാണ് എടുക്കാറ് കാരണം മാത്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും വേണം ബയോളജി ആവശ്യമില്ല ബയോളജി വരുന്നത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആവാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അതാണ് പൊതുവെ പാറ്റേൺ ജെയിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു വർഷം ഒരു എക്സാം അല്ല നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ജാനുവരിയിൽ ഒരു എക്സാം എഴുതാം അതേപോലെ ഏപ്രിൽ ഒരു എക്സാം എഴുതാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മുന്നൂറ് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എം സി ക്യൂസ് ആണ് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ചിലത് ഇൻടീജർ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെപ്ത് പോകണ്ട സി ഐ ഐ ടിയിലെ സീറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഐ ഐ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സുന്ദർ പിച്ചയെ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആമസോണിൽ കോടികൾക്ക് ജോലി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ എല്ലാവർക്കും കോടികൾ കിട്ടും നല്ല നല്ല പൈസ കിട്ടും നല്ല പൈസ കിട്ടാതെയും വരും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഐ ഐ ടി ഐ ഐ ടി ഡൽഹി ആയിക്കോട്ടെ ബോംബെ ആയിക്കോട്ടെ ഖരഗ്പൂർ ആയിക്കോട്ടെ അതിനുസാരം ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സീറ്റ്സ് ഉള്ളൂ പതിനേഴായിരം സീറ്റ് അപ്പം നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് ചിലപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സോയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് അപ്പം അവിടെ നല്ല ജോലി കിട്ടും ചിലപ്പം മെക്കാനിക്കൽ ജോലി ഓപ്ഷൻസ് കുറവായിരിക്കും കാരണം മെക്കാനിക്കലിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ ഇന്നോവേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഓരോ വർഷം അല്ലെ ഓരോ സെറ്റ് ആൾക്കാർ ഓക്കെ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് എ ഐക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്കോപ്പാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ പതിനേഴായിരം സീറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ കുറേ നല്ല സീറ്റ് ഉണ്ട് ഐ ഐ ടി കിട്ടുന്ന സെറ്റാണ് കുറേ ഒക്കെ ലൈഫ് ഇനി എൻ ഐ ടി എൻ ഐ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഐ ടി നിന്ന് തൊട്ട് താഴെ വരും വളരെ നല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസാണ് അതും ഈ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് കിട്ടണം ഓക്കെ ഈ എക്സാം ജെ ഇ ഇ മെയിൻ ഇതിൽ ക്വാളിഫൈ ആയി അതൊരു മിനിമം മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് എഴുതണം അത് എഴുതിയിട്ട് റാങ്കിന് അനുസരിച്ചാണ് ഐ ഐ ടി കിട്ടുക ജെ ഇ മെയിനിൻ്റെ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ ഐ ടിയിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അതും അടിപൊളി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കുറേ എൻ ഐ ടീസ് ഉണ്ട് കാലിക്കറ്റിൽ വരെ കോഴിക്കോട് എൻ ഐ ടി ഉണ്ട് അടിപൊളി എൻ ഐ ടി ആണ് സാറിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് ഓക്കെ ഇനി ട്വൻറ്റി ത്രീ
അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നേ വരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെയും ക്ലാസ് റൂമിലെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളമായിട്ടാണ് കമ്പീറ്റ് ചെയ്തത് നൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു കമ്പീറ്റ് വിത്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ സംഭവം മനസ്സിലായാൽ ഇതാണ് ജെ ഇ ഇ മെയിൻ ഇനി നീറ്റിന്റെ ഫുൾ ഫോം എല്ലാവരും കമ്മിന്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് എം ബി ബി എസിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നും കമ്മിന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നീറ്റ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഡോക്ടർ ആകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി വേണം എത്ര കുട്ടികൾ എഴുതി എന്താണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് വിടേണ്ട കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരുപത് ലക്ഷം കുട്ടികൾ എഴുതി ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുപത് ലക്ഷം കുട്ടികൾ എഴുതി ഓക്കെ പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ റിപ്പീറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെയും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടന്മാരും എഴുതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതും ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നീറ്റും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ചേട്ടന്മാരും എഴുതും ഓക്കെ അതൊന്നും വിഷയമാക്കണ്ട ഇരുപത് ലക്ഷം കുട്ടികൾ എഴുതും ആൻഡ് ക്വാളിഫൈ ആകുന്ന നമ്പർ നോക്കണ്ട പതിനൊന്ന് ആൾക്കാർ പതിനൊന്ന് ലക്ഷം ക്വാളിഫൈ ആവും അതൊരു മിനിമം നമ്പർ ക്രോസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ആവും നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയാലും ക്വാളിഫൈ ആവും ഡസൻ മാറ്റർ അത് വിഷയമൊന്നുമില്ല പതിനൊന്ന് ലക്ഷം കുട്ടികൾ ഡോക്ടർ ആവും ഒരു വർഷം ഇല്ല എയിംസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഐ ഐ ടി പോലെ എയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഓക്കെ എയിംസ് അടിപൊളിയാണ് എയിംസിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കോളേജസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അത് അടിപൊളി ഗവൺമെൻറ് കോളേജസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആയിക്കോട്ടെ തൃശ്ശൂർ ആയിക്കോട്ടെ ട്രിവാൻഡ്രം എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് കോളേജസ് എയിം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇപ്പൊ കസ്തൂർബ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ സി എം സി വെല്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ പൂനെയിലെ അടിപൊളി ആർമി ഞാൻ പേര് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അടിപൊളി കോളേജസ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ പ്രൈവറ്റിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ കോടികൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നിങ്ങൾ ആർക്കും വേണ്ടാത്തൊരു ഡോക്ടറെ പോകും ഓക്കെ അതാണ് റിയാലിറ്റി ഇനി രണ്ടായിരം സീറ്റ് എയിംസിലുള്ളു എയിംസ് ഡൽഹിയിലൊക്കെ അറുപത് സീറ്റുള്ളു അത് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സിക്സ്റ്റിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ എയിം ചെയ്യണം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓക്കെ ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം സീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഇരുപത് ലക്ഷം കുട്ടികൾ എഴുതുന്നു ആൻഡ് കേരളത്തിന് അതിന് ഒന്നര ലക്ഷം ഈ വർഷം നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം എന്നങ്ങ് വിശ്വസിക്കാം ഒന്നര ലക്ഷം കുട്ടികൾ കേരളമായിട്ട് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ നോക്കിയാൽ മതി ട്വൻറ്റി ലാക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് എഴുതുന്നു നാൽപ്പത്തി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സീറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ സെലക്ഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര ആൾക്കാരാകുന്നുണ്ട് ടു പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആകെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജസിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഏകദേശം ത്രീ ടു ഫോർ ഉണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അതെ ടു മാറി ത്രീ ആവുന്നു അല്ല അത് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് നീറ്റിൻ്റെ റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ഇതാണ് ജെയിൻ്റെ റിയാലിറ്റി പക്ഷെ നിങ്ങൾ സാർ എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ നീറ്റായിരുന്നു ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ സാർ ഞാൻ ജയിലിലേക്ക് മാറണം ഒരിക്കലും ഇല്ല സി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലായ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ബയോളജി പറ്റൂലെ ബയോളജി കണ്ടാൽ പറ്റൂലെ എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണമെന്നോ എനിക്ക് രാത്രി കിടന്ന് ആൾക്കാരെ സഹായിക്കണോ ശുശ്രൂഷിക്കണോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല എനിക്ക് അറിയായിരുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ എനിക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അവരെ എനിക്ക് പറ്റൂല ബയോളജി എനിക്ക് പറ്റൂല അപ്പം തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ അനാട്ടമി ഫിസിയോളജി ഒന്നും പറ്റൂല അപ്പം ഞാൻ ഡോക്ടർ ആണെന്ന് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് നിങ്ങളെ എൻ്റെ പേരൻസ് എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഡോക്ടറായി ഞാൻ ഒരു പൊട്ട ഡോക്ടറാവും എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ലൊരു ഡോക്ടർ ആവില്ല നിങ്ങൾ ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ വെച്ചിട്ട് കളിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആവാൻ നിൽക്കരുത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവരും ഡോക്ടർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും പോട്ടെ വേണ്ട അതേപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോയാൽ എനിക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടും സാറേ ഐ ഐ ടി പോകണം ഐ ഐ ടി പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പരിപാടിയല്ല ഐ ഐ ടി പോയാൽ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടണം ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ റോബോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജി ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഫോൺ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ കളിക്കാൻ വേണ്
സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത് ജനറലി പറയാണ് എം ബി ബി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നവർ ഇപ്പം ബാച്ചിലേഴ്സ് കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ സർജറിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയിലേക്കോ സൈക്കാട്രിയിലേക്കോ അത് വേറെ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നീറ്റും കൂടി ഉണ്ട് നീറ്റ് യു ജി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ അഞ്ചര വർഷമായി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ രണ്ട് വർഷം അപ്പോൾ ഏഴ് ഏഴര വർഷം ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ പറഞ്ഞ് കേട്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വേറെ എന്താണ് ഒരു വേറെ അഞ്ചാറ് വർഷം കൂടി എടുക്കുകയായിരിക്കും മൊത്തം എല്ലാം കൂടി കഴിയും അപ്പം ബേസിക്കലി ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും നിങ്ങളൊരു നല്ല അടിപൊളി ഡോക്ടറായി വരാൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എത്തുന്ന ഡ്രീം ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താട്ടോ എം ബി ബി എസ് സിയുടെ നിർത്താം നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ജനറലി ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ആണ് ഒരു വ്യത്യാസം അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി കഴിയുമ്പോഴേ ഇവിടെയുള്ള എഞ്ചിനീയർക്കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെയും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതിലും അതിന് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ആവുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കുറേ പോകുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന മുതൽ ഒരു പാൻഡമിക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ പഠിക്കണം കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് കുറേ പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അത്രയും ഒരു നോബിൾ പ്രൊഫഷനാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അത്രയും വർഷം പുട്ടിൻ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം കുട്ടികൾ ഏകദേശം റെഡിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നിങ്ങളും ആലോചിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്കത് പറ്റുമെന്നാ ഒരു വലിയ ലൈഫ് ഡെസിഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കാര്യം നീതി ക്രാക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷെ നീതി ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം ഓക്കെ അതേപോലെ ജയി ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടം വേണം പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇഷ്ടം വേണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ മാത്രമല്ല അതെല്ലാവർക്കും കഷ്ടപ്പെടണം ഏത് ടോപ്പ് ഫീൽഡിൽ എത്തണേലും ഓക്കെ അപ്പം ഐ ഹോപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് പേടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഗൈഡൻസ് തന്നു തോന്നുന്നു ഓക്കെ ആരുടെ പ്രഷർ കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്സോ ഒരു ഫീൽഡോ ഒന്നും എടുക്കരുത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് എടുക്കണം എന്നല്ല വേറെ ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം ഇനി ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിനർ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ കൂടി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലസ് വൺ എക്സാമിനറിൻ്റെ രണ്ട് ബാച്ചസ് ഉണ്ട് സയൻസ് ബാച്ച് ഉണ്ട് കൊമേഴ്സ് ബാച്ച് ഉണ്ട് അഗ്നി ബാച്ച് ആണ് സയൻസുകാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സയൻസ് സബ്ജക്ട്സ് മൊത്തം കവർ ആകുന്നതായിരിക്കും സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഫീസ് വരുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് മൊത്തം കൊമേഴ്സ് ബാച്ച് ഉണ്ട് കൊമേഴ്സുകാരായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് അടിപൊളി ബാച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റുകാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ ജെ ഇകാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റിൻ്റെ കോച്ചിങ് കൂടെ ഓക്കെ പ്ലസ് വൺ സയൻസ് വിത്ത് നീറ്റ് കോച്ചിങ് ഓക്കെ നീറ്റ് കോച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ സീരിയസ് എക്സാം ആണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഫുൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ നീറ്റ് പാറ്റേണിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഡി പി പി കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ഡി പി പി ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസും മോക്ക് ടെസ്റ്റും നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് എടുത്ത് എടുത്തിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഫുൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ബാച്ചാണ് നയൻ തൗസൻഡ് വരുന്ന ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡി പി പിസ് ഉണ്ടാവും ഡി ടി എൽ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും നീറ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് എക്സാം നിങ്ങൾ ആപ്പിൽ ടെസ്റ്റ് എഴുതും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ പ്രീ നീറ്റ് എക്സാം വേണ്ട കേരളം മൊത്തം നടത്തുന്ന എക്സാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം അടുത്ത വർഷമൊക്കെ വരുന്നത് അതുപോലെ ഫുൾ സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റിന് റെക്കോർഡർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ബേസിക്കലി എല്ലാ സാമ്പ ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ടെസ്റ്റ് ഫുൾ ലെങ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ നീറ്റിൻ്റെ ട്രാക്കിൽ കയറാൻ തന
ഹോപ്പ് ആരും പേടിച്ചു പോയിട്ടില്ല ഞാൻ റിയാലിറ്റി പറഞ്ഞതുള്ളൂ പക്ഷെ റിയാലിറ്റി അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും വേറെ ഫീൽഡ് അറിയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ആക്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണേ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് അതേപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്ലസ് വൺ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് വെക്കേഷനൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുക റിസൾട്ട്